Crianças, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa do terceiro ano comigo, professora Sara, e nós vamos falar de conto maravilhoso, que é um gênero tão lindo, tão fantástico. Mas antes da gente começar a trabalhar o tema, nós temos duas coisinhas para fazer. Primeiro, conhecer a habilidade de hoje e também fazer a leitura do nosso texto de fluência dessa semana. Vamos lá? Hoje nós iremos estabelecer a relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Muito bom o conteúdo de hoje. Nós vamos iniciar fazendo a nossa leitura. Você já sabe qual é o texto desta semana? Muito bem, no nosso projeto de fluência de hoje nós vamos ler o texto A Princesa e a Ervilha. Já conhece o texto? Vem acompanhar de novo comigo uma versão um pouquinho mais resumida e adaptada para a sua leitura. E hoje é dia de leitura em voz alta. Então você vai fazer essa leitura do texto de fluência em casa em voz alta, tá bom? Vamos começar? Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa. Tinha de ser uma princesa verdadeira. Por isso foi viajar pelo mundo para encontrar uma. Viu muitas princesas, mas nunca tinha certeza de serem genuínas. Havia sempre qualquer coisa, isto ou aquilo, que não parecia estar como devia ser. Por fim, regressou à casa, muito abatido porque queria uma princesa verdadeira. Uma noite, houve uma terrível tempestade. Os trovões ribobavam, os raios rasgavam o céu e a chuva caía em terrontes. Era apavorante. No meio disso tudo, alguém bateu a porta e o velho rei foi abrir. Deparou-se com uma princesa. Mas, meu Deus, o estado em que ela estava, a água escorria-lhe pelos cabelos e pela roupa, e saía pelas biqueiras e pela parte de trás dos sapatos. No entanto, ela afirmou que era uma princesa de verdade. Bem, já vamos ver isso, pensou a velha rainha. Não disse uma palavra, mas foi ao quarto de hóspedes, desmanchou a cama toda e pôs uma pequena ervilha no colchão. Depois empilhou mais 20 colchões e 20 cobertores por cima. Si. A princesa iria dormir nessa cama. De manhã... Perguntaram-lhe se tinha dormido bem. Ó, oh, pessimamente, não preguei olho em toda a noite. Só Deus sabe o que havia na cama. Mas senti uma coisa dura que me encheu de nódoas negras. Foi horrível. Então, ficaram com a certeza de ter encontrado uma princesa verdadeira. Pois ela tinha sentido a ervilha através de 20 edredões e 20 colchões. Só uma princesa verdadeira podia ser tão sensível. Então, o príncipe casou com ela. Não precisava de procurar mais. A ervilha foi para o um museu. Podem ir vê-la, se é que ninguém a tirou. Esse texto ele foi tirado de um site e foi adaptado para esta aula, tá bom, crianças? Para esta aula não, para o projeto de leitura de vocês. E eu convido você agora para a gente conhecer, fazer a leitura de mais um conto maravilhoso e o texto de hoje o conto de hoje ele conta com muitos animais olha só vocês sabem o nome dessa história o nome dessa história é os músicos de Bremen esse é o título da história de hoje você já conhece se não convido você para conhecer e se já conhece convido para ouvir novamente vamos lá os músicos de Bremen. Era uma vez, há muitos e muitos anos, na Alemanha, um burro, que de burro não tinha nada. Quer dizer, ele tinha quatro patas, um rabo e duas orelhas compridas. Mas esse burro, além de inteligente, tinha muito talento musical. 
Depois de trabalhar desde pequeno para um pastor muito mal, o pastor decidiu vendê-lo, pois achava que ele estava muito, muito velho e já não servia para nada. O burro, desconfiado que o novo dono lhe podia fazer mal, decidiu fugir e ir para uma cidade chamada Bremen. Por lá havia muitos músicos e ele queria tornar-se um deles. No caminho, o burro encontrou um cão que fugia a correr de um homem que queria lhe fazer mal. O cão conseguiu escapar e como o burro queria formar uma banda, convidou o cão para ir junto com ele. A ideia agradou ao cão e os dois seguiram caminho para Bremen. Pouco tempo depois, encontraram um gato com os olhos cheios de lágrimas em cima de uma árvore. Disseram-lhe que iam para Bremen, que era a terra dos músicos e que estavam a formar uma banda. Como o gato já era velho e já não conseguia apanhar os ratos, achou a ideia ótima e juntou-se ao cão e ao burro. No caminho, ouviram um galo a cantar. Ao ouvir a voz, Acharam que ele era um excelente cantor, mas o galo estava a cantar muito triste. O burro, o cão e o gato convidaram o galo para ficar na banda deles. O galo, como já era velho e tinha medo de o assarem no forno, achou a ideia ótima e juntou-se a eles. Mas a cidade era distante e já era noite. Os quatro amigos, cansados e espontâneos, Resolveram procurar um lugar para descansar. Junto à estrada havia uma casa que parecia abandonada, mas tinha uma janela iluminada. Os amigos aproximaram-se da janela, aproximaram da janela e viram um grupo de ladrões sentados à volta de uma mesa cheia de comida. Os quatro amigos resolveram então inventar um plano. O cão subiu para as costas do cavalo, o gato para o pescoço do cão e o galo voou para cima do gato. O burro a comandar, puseram-se todos a cantar e com um salto entraram na casa partindo a janela. Ouvindo aquele terrível estrondo, os ladrões julgavam que lhes, tinham apa lhes tinha aparecido um monstro de quatro cabeças. Fugiram apavorados, deixando para trás a mesa com todas aquelas iguarias. Crianças, eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Olha só, tem uma letra minúscula aqui no meio. Essa letra ela deve ser maiúscula, porque ela está no início de frase e de parágrafo. Tá bom, crianças? Aqui... Peço desculpas pelo erro ortográfico. Vamos lá? Os quatro amigos pregaram-lhes uma boa partida. O seu plano resultou na perfeição. Comeram tanto que não voltaram a pensar na viagem para Bremen e permaneceram felizes, felizes e contentes naquela casa abandonada, à beira da estrada, o resto das suas vidas. Então, vamos lá, gente. Interagir um pouquinho com o texto. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as interpretações, as relações de causa e consequência. Mas para a gente trabalhar relação de causa e consequência, é preciso que você saiba o que é causa e o que é consequência. Vamos lá? Causa e consequência. O que é causa? O que você acha que é causa? É aquilo que dá motivo para algo acontecer. Olha só, é o que faz com que algo exista ou aconteça. A causa tem uma origem, é uma origem, é o um motivo, é a razão de alguma coisa. E a consequência, por sua vez, é algo produzido por uma causa ou por um conjunto de condições, tá bom? É o efeito, é o, o resultado dessa razão, desse motivo, tá certo? Então, vamos lá ver um pouquinho. A causa... É anterior à consequência. Primeiro, eu tenho que ter uma causa para que ocorra uma consequência. Então, a causa da origem é uma consequência e a consequência é o resultado de uma causa. Vamos observar aqui alguns exemplos para a gente entender melhor. Nós temos aqui as frases. Primeira frase. Caio pisou na casca de banana e caiu. Segunda frase. 
Tirou nota boa na prova de português porque estudou muito. Terceira frase. Como não, não estava muito cansado, decidiu dormir. Vamos lá colocar é, a relação causa e consequência aqui embaixo. Para a gente pensar a relação causa e consequência, eu gostaria de pedir que você pensasse o que foi que aconteceu primeiro. Vamos lá na primeira frase. Caio pisou na, banana, na casca de banana primeiro ou ele caiu primeiro? Primeiro ele pisou na casca de banana. Primeiro ele pisou na casca de banana, então pisou na casca de banana é a causa. Qual foi a consequência dele ter pisado na casca de banana? Foi cair. Ele caiu. Causa, pisou na casca de banana, consequência, caiu. Certo? Aqui na segunda, é, na segunda frase. Tirou nota boa na prova de português porque estudou muito. Te pergunto novamente, o que foi que aconteceu primeiro? Primeiro ela tirou ou ele tirou a nota boa na prova de português ou primeiro a pessoa estudou muito? Primeiro a pessoa estudou muito, depois quando foi fazer a prova foi que tirou nota boa na prova. Então o que vem primeiro é a causa e o que vem como resultado é consequência. Aqui, esqueçam esse não. É como estava muito cansado, decidiu dormir. Qual é a causa? Primeiro ele foi, ou ela foi, a pessoa foi dormir, ou primeiro a pessoa estava muito cansada? Primeiro a pessoa estava muito cansada. Aliás, cansado, ele. Primeiro ele estava muito cansado. E como consequência disso, acabou indo dormir. Então, causa, estava muito cansado, consequência, decidiu dormir, certo? Então, essa é a relação. Quando eu tenho uma causa, uma causa eu vou posteriormente ter a consequência. E a consequência, por ser posterior à causa, ela tem que ter um motivo para acontecer. Agora, nós vamos interagir com o texto relacionando isso, causa e consequência. Releia as frases abaixo. Elas foram retiradas do conto lido, os músicos de Bremen. Vamos estabelecer agora a relação causa e consequência segundo a legenda. De vermelho nós vamos pintar a causa e de verde nós vamos pintar as consequências. Olha só, temos aqui três frases. Primeiro eu vou fazer a leitura das três frases e você já vai aí pensando o que foi que aconteceu primeiro para relacionar causa e consequência. Lembrando que aconteceu primeiro é a causa e o que aconteceu depois, por último, é consequência. Primeira frase, o burro desconfiado que o novo dono lhe podia fazer mal, decidiu fugir e ir para uma cidade chamada Bremen. Como o gato já era velho e já não conseguia apanhar ratos, achou a ideia ótima e juntou-se ao cão e ao burro. Comeram tanto que não voltaram a pensar na viagem para Bremen. Olha só, primeira frase. O burro desconfiado que o novo dono lhe podia fazer mal, decidiu fugir e ir para uma cidade chamada Bremen. O que foi que aconteceu primeiro? Ele primeiro estava desconfiado que o, dono iria, o novo dono iria lhe fazer mal ou primeiro ele decidiu fugir? Primeiro ele estava desconfiado que o novo dono lhe podia fazer mal, pintamos de vermelho, é a causa. E como consequência dessa desconfiança, ele decidiu fugir e ir para uma cidade chamada Bremen. Pronto, na primeira frase nós já respondemos, causa, o burro estava desconfiado. Consequência, a fuga para uma outra cidade, a cidade chamada Bremen. Na segunda frase... Como o gato já era velho e já não conseguia apanhar ratos, aqui também tem um erro de língua portuguesa, crianças, conseguia apanhar ratos, achou a ideia ótima e juntou-se ao cão e ao burro, tá bom? 
O que foi que aconteceu primeiro? Primeiro, o gato já estava velho e não conseguia apanhar ratos ou primeiro ele achou a ideia ótima e juntou-se ao cão e ao burro? Primeiro, ele estava velho e já não conseguia apanhar ratos, certo? E como consequência dele estar velho e não conseguir mais apanhar ratos, achou uma boa ideia ir junto com o cão e com o burro, que é a consequência, certo? Na terceira frase, comeram tanto que não voltaram a pensar na viagem para Bremen. O que foi que aconteceu primeiro? Primeiro eles comeram muito ou primeiro eles pararam de pensar na viagem para Bremen? Primeiro eles comeram muito, comeram tanto e por último, consequência dessa, desse, dessa comilança, eles não voltaram a pensar na viagem para Bremen. Então está aqui, de vermelho nós temos a causa e de verde nós temos a consequência dessas partes do texto. Continuando, crianças, eu quero que vocês relacionem aqui essas causas às suas respectivas consequências. Essas frases também, elas fazem parte do texto que nós lemos, que é os músicos de Bremen. Estavam cansados e esfomeados. O que foi que eles fizeram? Vai pensando aí, já já eu coloco as opções ao lado. Os ladrões ouviram um terrível estrondo. Os amigos viram um grupo de ladrões sentados à mesa. Vamos lá? Fugiram apavorados, armaram um plano para se livrarem deles, pararam para descansar. Vamos lá. Estavam cansados e esfomeados. O que, que eles fizeram como consequência de estarem cansados e esfomeados? Eles fugiram apavorados, eles armaram um plano para se livrarem deles ou eles pararam para descansar? Eles pararam para descansar, então aqui é a causa, aqui a consequência, certo? Os ladrões ouviram um terrível estrondo. Quando eles ouviram um terrível estrondo, o que foi que aconteceu? Eles fugiram apavorados ou eles armaram um plano para se livrarem deles? Os ladrões ouviram um terrível estrondo, que foi uma, a causa de... Eles fugirem apavorados, que é a consequência. A consequência do, de terem escutado o estrondo foi que os ladrões fugiram apavorados. Aqui no seguinte, os amigos viram um grupo de ladrões sentados à mesa. Qual foi a consequência dessa visão que eles tiveram? Armaram um plano para se livrarem deles. Estamos aqui em relação causa-consequência de cada uma dessas partes. Agora... Ou viram aqui direitinho essas frases, nós vamos montar essas relações causa e consequência que foram estabelecidas nessa questão anterior e vamos formar frases. Nós vamos usar para formar frases de causa e consequência essas duas palavrinhas, como e então. Vamos conectar uma frasezinha à outra utilizando essas duas palavras. Nós temos aqui as três frases que nós poderemos formar com as informações da questão anterior. Estavam cansados e esfomeados, pararam para descansar. Os ladrões ouviram um terrível estrondo, fugiram apavorados. Os amigos viram um grupo de ladrões sentados à mesa, armaram um plano para se livrarem deles. Vamos lá? Como estavam cansados e esfomeados, então pararam para descansar. Aqui, como os ladrões ouviram um terrível estrondo, então fugiram apavorados. Olha só, como os ladrões ouviram um terrível barulho, estrondo, então fugiram apavorados. Como os amigos viram um grupo de ladrões sentados à mesa, armaram um plano para se livrarem deles. Como os amigos viram um grupo de ladrões sentados à mesa, então armaram um plano para se livrarem deles. Observem que ao finalzinho de cada frase, ponto final. E no início de cada uma delas, letra inicial maiúscula. Vamos continuar aqui um pouquinho, crianças. Eu quero relembrar um pouquinho do que a gente trabalhou com vocês. Nós trabalhamos uma relação de... Causa e consequência. 
Lembrando, a causa antecede a consequência e a consequência é um resultado da causa, certo? Como vocês viram a aula de hoje, os assuntos de hoje vão lhe ajudar a responder as atividades de casa. Olha só, qual é a causa? Assistir a aula, consequência, essa aula vai ajudar você a responder as atividades que você vai fazer hoje na sua casa. Vamos relembrar qual é o título do texto que nós lemos? Os músicos de Breme. Esse texto ele faz parte do gênero que nós estamos estudando, que é conto maravilhoso, tá certo, crianças? E como uma narrativa de conto maravilhoso, ele estabelece essas relações com o fantástico, onde os animais conversam entre si. É uma narrativa e uma narrativa ela tem um enredo, início, meio e fim. Nós temos o conflito, nós temos o clímax e nós temos o desfecho. Qual é o desfecho dessa história? Os animais, eles acabaram não indo para Breme, acharam uma casa lá no meio da floresta e ficaram lá felizes para sempre. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha prestado bastante atenção, que tenha aprendido muito com essa nossa aula, tenha gostado e eu aguardo você na nossa próxima aula de língua portuguesa. Comigo, professora Sara, e também com os outros professores. Não perca a aula na TV. Thank you.